，这是。青玉，你好大的胆子！殿下这是做甚？青玉，放人！这是怎么回事？殿下，不知道啊。何必这么步步紧逼呢？只要您点头答应，便是皆大欢喜啊。皆大欢喜？相爷是想让我随您一起叛国吗？<笑>殿下，你可知道你现在的所作所为，何止是叛国？我再说最后一遍，放人，韩愈。你是怕我见到陛下，说出真相吧？我现在改变主意，我不仅要见到陛下说出真相，我还要当着这天下百姓的面说出真相。你敢？我有何不敢？我乃当朝左相，即便你是太子。又岂能全身而退？韩愈，我告诉你，若要毁我，我必让帝家陪葬。下地狱的，唯我一人而已。小姐，可以出发了。终于要离开这儿了，小姐可是不舍。这又不是家，有何不舍的？走吧。去，子玉，安宁，子玉，安宁，贵哥出事了，他杀了左相，先被关进了刑部大牢。我当众杀人，全城的百姓都是证人。骆大人不必为难，公事公办即可。你不会无缘无故杀人，更何况是左相？为什么？而且你手里已经有足够的证据可以置他于死地，交给大理寺处理就好了，又何必当众动手啊？海燕，你是不是有什么难言之隐不能对我说？古云年自尽后，他营下大军竟无半点声响。这其中定然有人在暗中操纵。殿下，你说的是，与我有何干系？我与古云年可无？你是与他不同，但你的野心早在他之前。你为何要帮助狄承恩？如今又为何要绑走温硕？殿下，你既然提到温硕，那臣有句话，就不得不说了。帝家冤案昭雪之后，陛下对弟子元已是不满之极。他一介孤女，陛下还能忍？倘若陛下知道帝家之子帝晋言还在世，且在太子身边养着，结果又会如何呀？将军，你敢？
帝家有女子元，上承于天，私德重任，容封太子之妃。听闻大晋太子荣冠中原，今愿以三万水师求品，不做他乡，但求太子妃之位，但求太子妃之位，但求太子妃之位。弟子元，任安乐，有太祖遗旨为证，三万水师作品。我不论你叫什么名字，你都是我寒夜的太子妃。子渊，我让你久等了。整整一年，才从梁帝升为太子妃，确实是让我久等了。太子殿下，吉时快要到了，不要耽误新人行礼。罗明熙，对不起，但我谢谢你，帮我治好了眼睛。只是这一次，我的新娘子不能让给你。新娘子让不让，不是你说了算。罗明熙，殿下是要跟我抢媳妇吗？子渊。请往杯里吧。我身为储君，这半生克己复礼，鲜有能随心而活的时刻。我这辈子最开心的，就是黄爷爷的这道赐婚圣旨。不管我们帝韩两家曾经有过怎样的隔阂，我们两个人的命运早就纠缠在了一起，分不开的。巧得很，让我心动的任安乐，便是我要守护的弟子元。你可曾记得，在这苍山之上，我曾说过，你会陪我创下大晋盛世。我自然是记得的。当时太子殿下可是跟我说，让我只做你的知己啊。那不算